，佛把这个欲望啊，分为五大类：财色名食水。这五种欲望啊，都控制了，都不起作用了。啊，这个里面我们呃要留意到，啊，为什么呢？财可以不要。啊，色也可以远离，名也可以不要，那那能不吃饭吗？能不睡觉吗？这两样东西啊，好像是很严重的，但是确确实实的。如果得到促产之后啊，给诸位说，睡眠没有了，啊，永远是清醒的，你不会疲倦。啊，也不需要饮食了，那不需要饮食，营养从哪来呢？啊，佛在经上告诉我，禅月为食。什么是禅月？我们凡夫无法想象。啊，那我们用现在嘛，懂得一点科学。啊，有一点科学常识。人身体是个机器，这个机器的活动需要能量，饮食是能量的补充，啊，睡眠也是能量的还原，很重要啊。那么有禅定的人。他消耗的能量很少啊！我们看释迦牟尼佛这么一个僧团啊，当年住世，他们每天只吃一餐，日中一食，工作量呢，我相信比我们还要大。啊，我们每天，你就现在这小道场里头，大家能看到的，啊，从四面八方到这边来参学的，来访问的，络绎不绝。啊，从早到晚都要应酬啊。那佛在世还得了吗？啊，谁都想跟他见见面。谁都想提出问的疑难杂症，向他请教，啊，请佛开示。我们能想到啊，他日夜没休息啊，啊，一天吃一餐，行吗？行。他有定功，其实他不吃也行。啊，能量可以从自己自信里面去提取。啊，自信里面有圆满的能量，有圆满的相好，有圆满的德能，有圆满的智慧。取之不竭，用之不尽呐、啊，这真的啊,啊！我们是迷失了自信，所以自信里面这些这些东西啊，一样都拿不到啊，只能靠临时打工。这每天吃饭就像临时打工啊，补充嘿，补充能量啊，啊，这是一桩苦差事。浪费多少时间，浪费了多少精神？啊，可以不必要的。啊，一定要饮食讲究这种营养那种营养，那都是那都是众生妄想分别之处，我们也跟着干。啊，试问一问，你看牛羊一生就吃青草。不长得那么肥那么壮吗
啊，他没有吃这种营养品的人，没有那么多啊。啊，从这个地方你就能体体会到啊。啊，无论这咱们呃呃求学，老师教我们一门深入，尝试熏修，其实饮食之道也不例外，也是一门专修啊。啊，释迦牟尼佛曾经给我们表演六年苦行，每一天吃一麻一木。啊，麻是什么？芝麻。啊，是不是吃一粒的？我们不要这样去想它，这样想它的时候，哎，不太好清理。一种，他只吃这一种食物。这个合情合理啊，能不能维持？能，一切都是一切法从心想生